Ja, takk, president. Jeg takker for svaret fra statsråden. Og statsrådens svar synliggjør også det som nettopp er Høyres utgangspunkt, og som er min opplevelse av denne type debatter vi har hatt i Stortinget, preget av et genuint engasjement og et sterkt ønske om å gjøre enda mer. Og derfor er det all grunn til å takke for svaret. Det er veldig mange ting vi kunne løfte frem for å på en måte belyse hvilke muligheter vi har. Hvis det er en ting jeg særlig vil fremheve, så er det at det forebyggende arbeidet må ha djupe røtter ute lokalt. At det må etableres i kommunene på den enkelte skole i det enkelte kommunestyret. Men for å få til det så må vi selvfølgelig ha en nasjonal politikk som gir en retning og som gir noen anvisninger om noen verktøy og virkemidler. Og det er jo det jeg håper denne interpellasjonen kan munne ut i, nettopp en bekreftelse på at det er det vi ønsker alle sammen. President, for om lag et år siden så fremmet Høyre et representantforslag med 16 forslag, konkrete forslag om å hindre unges rekruttering til kriminalitet. Vi hadde en god debatt om den saken sist høst. Og i saken så er det en flertallsmerknad fra regjeringsfraksjonen som henviser til at det er et arbeid i Justisdepartementet, en lovproposisjon og en meldingsdel som skal legges frem for Stortinget høsten, nei, unnskyld, våren 2011, står det i merknadene. Og mitt spørsmål, avsluttende spørsmål til statsråden er, hvor ligger den proposisjonen nå? Fordi det vil jo også kunne være et punkt for Stortinget nettopp å løfte denne debatten inn på en konstruktiv måte.